，给了我怕光的眼，痛失落。适量的是暖的，我只能仅凭直觉揣测。啊啊，爱情是如雨，造化我。青丝善执着，我不为这世间众生如何待我，重破挣脱，何以变成些什么？自由片刻碎落，你爱问上如何？的存在不会因情之而予以残破我分明有移山拔海之力，却还是不抵挡。叶冰长，你终于醒了。你是谁？为何要与我说话？你历经般若浮生，可学会了什么？从小你妒忌叶希雾，却又无计可施，只能自欺欺人，一遍遍说服自己，叶希雾是嫡出之女，身份高贵，而你只是个低微的庶女，所以比不上她，不配拥有她享有的一切。哼，真是可悲啊！你胡说。我根本不需要与他比较，是吗？那你当初为何要将他人的情思据为己有？你的丈夫萧凛是真的爱你吗？若是你身上没有那条多余的情丝，你是怎么知道的？自从有了这宝贝，你便拥有了超乎常人的魅力，任何男人都会为你倾倒，不是吗？不过福祸相依，当初梦瑶捉走你，也正是被这条情丝吸引。那你是好心来提醒我的？想要赢过叶希雾，光有情丝是没用的。在那般若浮生之中，即便你是腾蛇一族的圣女。不也一样被他夺走了一切吗？天欢出身如此高贵，若非痴心错付，又怎会惨淡收场？你究竟想说什么？人生苦短，若是只依靠色相，将自己的一切都压在男人身上，不能把握住机会，那么你永远都只能是一个失败者。天欢的悲剧。便是你的将来。<笑>天欢是天欢，而我叶冰朝与他毫不相干。天欢徒有腾蛇之力，却只知争风吃醋，一心只会讨明月欢心。我叶冰朝与他一点儿也不一样。好、哦，你有何不同？在这世上，没有人比我自己更值得我去爱。天欢愿意为了男人满手血腥，而我叶冰长，只会为了我自己。<笑>聪明的姑娘，祝你比天欢幸运。
是灭神之雷。桑丘桑丘，那是什么？我拿整个腾蛇族仙髓炼出来的宝石，和众仙之力凝做这样小小一枚，只可叫天地倾覆，日月倒悬。不如，就叫青世之玉吧。你想用它来复活你的父兄？怎么，你又要来阻止我？桑丘，你不要用它！你杀仙取髓，以魔火炼化这种邪僻之物，有伤天和，因此才会引来雷劫。这世间因果相连，你一旦使用了它的力量，来日必定要偿还，不得善终。不得善终。从我拔出镇水剑的那刻起，我就没想过什么善终。明月，你未免管的也太宽。让开怎么？你想要我给他们偿命吗？不，我只是想到了办法。桑丘，你可以不用再做魔女，这一切都还有挽回的余地。什么办法？用什么洗髓印吗？还是你由上哪讨来了什么宝贝？洗髓印已经被我封印在灵台之中。你说的对，这不应该是交易，更不应该是恩惠，而应该是偿还。你想做什么？桑丘，你看，这是灭神紫雷。
足以叫仙人魂飞魄散。他出现，皆因你逆天而为，炼化青石之玉，劫雷落下，恐怕将无法抵抗。是我的钱。
其实我早该死了，我的肉身早在荒原就被吞噬殆尽了。我不明白，为什么是我做错事，却是他们遭受苦难？为什么我们只能受欺辱，而天欢就能得到宽恕？因为心中有恨，我没有死去，反而化成魔蝶。所以，我注定渡不过雷劫，也换不了你的身。要成魔，那我便同你一起成魔。眼睛是怎么了？这交易之沉眠，是在不断经历波若浮生的梦境。成魔还是成神，就在此刻了。不行，若我就这样魂飞魄散，明夜绝望至此，一定会堕神入魔。明夜，千万要想清楚，既然无法将桑九从堕魔的命运中拉出，就为他好好的活下去。桑九深爱着的明。不是一个向命运低头的人，从来都是那个身披盔甲的战士。魔兵还没走。那就是，今日还有机会见到你。如果我勤加修炼，进入上清神域，不知会不会能与你说上话呢？
能不能告诉你，有个小棒精，一直都喜欢你，喜欢着，保护整个漠河，整个三界的战神，喜欢着，刚正不阿的你。青丝就困，因果太深沉，对聚散终而不闻。错在天意，盼你我离分。爱是沉微，你爱的人是爱你爱的苍生。没有成功。我知道，你与魔神厮杀，守护住了三界四周。自始至终，你都是那个永远在保护别人的战神。可是，我没有保护好你。没关系，这次就原谅你了。不为例，成魔一念，不该是我的选择。我永远只做桑丘所爱的明夜战神。为你颠覆了心弦，那血无痕，我斑驳重生。碎骨焚身，欢落一身。算是出来了，萧凛。
这蛟龙，实在可恶，白白照顾兴师动众。陛下，碧水结界实现将至，我们得尽快回到岸上。明夜，你为何选我进入你的般若府上呢？哎呀，总算离开这老狮子鬼河，脚踏实地了。救我！杀了他！修我，我是姐姐啊。大姐，对不起，我刚才……没关系，都过去了。冰城，二小姐，你们没事吧？那只沉睡的蛟龙呢？那蛟龙早已涅槃于河底，万年来止于白骨村市了，但它却留下了一处幻梦，引人前来，最终又使你们入梦，游历了一番。他为何要这么做？为了一个预言。若想毁掉邪骨，你需要三把钥匙，一场梦。只有进入他的幻梦中，才能将他唤醒。一滴泪，一缕丝。明夜最终没有入魔，又为情所困，所以在生死之后布下这出幻梦，大约是为了点化有缘之人吧。哎，你们进去都看到什么了？他点化你们什么了？桑九，希望有一天，在这世间某处，你与明烟能再遇到彼此。好在谭太静未能得到魔教，走吧，我们先回营。西武还有事未了，先不跟大家回去了。不是，我的二小姐，你又要去干什么呀？我要去景国，若能做成。再告诉你们，哎，二小姐，你是去找死吗？你刚刚毁了谭太静的大计，你现在回去被他抓住，他不得抽了你的筋，扒你的皮啊！让他去吧。啊？虽不知你要去做什么，但我相信你一定能做成。诸位，天高路远，后会有期。珍重。哦，对了，庞牧师，此物名为过去镜，待有朝一日你返回仙门，记得将它带回逍遥宗保存。纪泽前辈是故意把时间推移了几个月，让我出去的时间。与谭台进去抓蛟龙的时间重合，一场梦，一滴泪。现在我经历了，又得到了。接下来，要让魔神生出情丝，爱上我，那我要做的就只有一件事。陛下，您从波若浮生出来后，总有些魂不守舍的，每日都要来这里等上许久。那里究竟发生过什么？为何总是回想起波若浮生的事？桑九。
，两人面庞如此相似，凝固一时难以分辨。很难看死，我不要了，送你了。你醒醒，看台阶。终于醒了，照顾了你一个晚上，累都累死了。你记得把药喝完，我先睡。一日三餐你都来这里吃，春堂会给你送饭，给你什么你就吃什么，不许再给我吃那些乱七八糟的脏东西。好像真的只吃一碗饭。谭太监，我会将你押回圣国，然后把你关起来，让你从此不见天日。每一日每一刻我都会盯着你，只要我活着，你就别想再吸食妖丹。再去害人。要不是说了话，轻易提到永远，怎会有被吻里那么多未完结人的心心念念？梦已经醒了，已经过去了这么多日。叶西雾与萧凌已经离开了吗？陛下，叶将军带人前来接应。走吧，回加官大营。你不是都走了吗？还回来做什么？当然是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了。怎么，难不成你不要我了花言巧语。嗯，怎么又凉了？把它绑起来。哎，你，你干嘛？我是真的诚心诚意过来投奔你的，我游过来的，我还走了好几天的路，脚都被磨破了。游过来的，拿来。天首领，把它牵回去，看看是不是被什么脏东西附身了。记得仔细检查。好。哎，哎，哎，我这……我的小姑奶奶，你到底想干什么呀？你就在这儿老实待着，别耍什么花样，不然那个人真的会把我的狐狸毛薅下来。我
么跟着你们还来不及，怎么会跑呢？嗯。还真是俘虏的待遇。哎呀，万事开头难。果真，只要舍得下脸皮，就没有说不出口的话。究竟要如何做，才能让小魔神爱上我，生出情丝呢？方才我在河边挽住他，那珠泪好像烫了一下。看来还得主动些。二小姐，等一下，二小姐，谁？哎，哎，是我，是我。让他进来。哦。嗯、我今晚能不能睡在你这儿？不行。难不成是桑九那天晚上给你留下什么阴影了？闭嘴！这么说来，你在波惹浮生走了这么一遭，难道就没有什么体会吗？体会？叶西沃，你真是不知廉耻，想些什么呢？不是那个，你这人怎么总想些奇奇怪怪的？我是说感悟一类的感悟。感悟，感悟当然有了。其一，那明夜真是愚蠢，竟然为了一个女人放弃神明的力量。其二。那上古魔神，当真是强大。有朝一日，不要取而代之。别呀、啊，大哥，怎么羡慕上魔神了？哎，那什么，谭太监，这么缠绵悱恻、令人心痛欲绝的爱情故事，你难道就没有什么别的想法吗？比如，我就觉得，若我喜欢一个人，一定不能像桑九那么卑微。要大声说出来才行。大声说出来。嗯。所以，我就来找你了呀。嗯嗯、念白羽，把他给我拖出去。唐太监，你是不是害羞了？拖出去。你是不是害羞了？唐太监，你脸红了。二小姐，你肯定是害羞了。对，唐太监，你把他给我关回帐篷，别再来烦姑。要是再到处乱窜，罚他军帐。哎，灭魂珠的，方才是又热了一下吗？不会害羞。不知怎的，这几日想到叶西沃，总觉得胸膛之中有些发痒，像是有什么东西要钻出来了。殿下可是倦了？没有，一时走神而已。还在想那般若浮生中的事啊，殿下。我入梦是身不由己，天荒的恶事也绝非我所欲。在漠河水底与殿下那一战，让我至今想起来都心惊胆寒。若殿下因此怪罪于我，那我就……我……怎么会呢？你又不是天欢，我也不是桑友。你我都明白，那只是一场梦而已。殿下，冰长是个弱女子，此
此生，全靠殿下庇护。禀长，如今社稷飘摇，我虽为储君，却也是你的丈夫。无论结果如何，我都会保护好你，对你不离不弃。殿下为何忽然说这种话？男子不幸。多因自身缘故，而女子不幸，却多因为丈夫。便如桑九所嫁非人，最终含恨成魔。我虽只在幻境中做过他一回兄长，如今想起他，依然不免心痛。殿下，真是好心肠。不过如今二妹去了景国，便是国君夫人。荣华富贵不可限量，也用不着你这个假哥哥去心疼。是啊，毕竟只是浮生一梦。如今我要爱惜保护的人，是你。你当初为何要将他人的情思据为己有？你的丈夫萧敏是真的爱你吗？若你身上没有那条多余的情思。是啊，如果没有情思，他怎么可能真心爱我至此？如果没有情思，我依然还是那个任人欺凌、冷落的庶女而已，无人关怀，无人怜惜，每天卑微的笑脸迎人，却依然被人抢走所有的一切。这浮生一梦，着实令我看清了自己和这些所谓的家人。叶秉章。今后你一定要多为自己着想，好好利用这条情丝。陛下，已将二小姐送回营帐了。喝茶。你。拖出去。你你是不是害羞了？你肯定是害羞了。为何看到他，会莫名的开心？啊啊！好便宜，上刀山下火海都行。你这个真的不行，不行也得行。派你来打扫禽舍，照顾这些随军补给，是咱们陛下的意思。这点小九九我还不知道呢。你这次回来是为了勾引谭太静的吧？这么明显吗？这有什么好害臊的？不过呢，陛下他最近快从前线回京了，你要是到时候不想一个人留在加官大营放鹅，现在呢，就好好干活吧。啊。去巡视军营了，怎么还带了行李？你要去哪儿？领陛下命返京，办些家事。行吧，反正你在前线待着也不自在，不如回去。过几日我妹也要回去了，我先行一步，等你，等你们回来。我来和你通报一声，你老婆已经在乖乖放鹅了。最毒男人心啊！哦，白玉，过去看看
。哈哈哈哈哈哈！小魔神的校草不一样了。我的错觉吗？也许我。他发烧了，去叫军医。属下这就去开药。起来吧，别装了。要不要再找几只鹅来叫你起床啊？我这是怎么了？你求渡而来，风邪入体，加上受了些惊吓。都怪你，那么多扁毛畜生。到处都是。起来吃些东西吧。是什么？水煮鹅蛋，鹅蛋羹，盐水鹅肉。嗯，好家伙，一言不合灭人满门，真可怕。吃吧。拿起筷子也拨不动蛋，要不你喂我吧？叶希沃，我看你不仅仅是染上了风寒，恐怕还有什么隐疾烧坏了脑子吧？军医，哎，别叫别叫，你这人怎么这么狠心啊？是不是我不晕倒就永远见不到你？我数三下。啊，我知我知我知。是吗？还不错。谭太监，嗯，方才你看我被鹅追，是不是觉得很可笑？我看你挺高兴的。你有没有觉得心头痒痒的，嘴角不由自主的上扬？确实如此，这就是开心的感觉。开，什么开心啊？分明是坏心，幸灾乐祸。小魔神学会开心了？难道说经历了波若浮生，他的情思已在逐渐苏醒？那只要我再努努力，成功岂不是指日可待？你吃吧。哎，你要去哪儿？既然你已经没事了，那就好好休息。我先走了。嗯、过几日要回京，你能不能带我一起走啊？你想跟姑一起回景国？若非如此，我为什么要巴巴的从河对岸游过来？是啊，姑也想问为什么
。别说什么嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，你在回景国的船上可是说得明明白白，不想和我有任何干系。昨日，你不是已经跟萧岭离开了吗？为何不干脆让他直接带你回圣国、啊？我只想跟你走嘛。叶希沃，自般若浮生出来，你就一直怪怪的。我告诉你，我不是明月，没有他那么光明磊落。我不想拯救三界，也不想庇护黎明。我知道你不是明月，我也不是桑九。可他们是夫妻，我们也是夫妻。桑九和明月最终都没能解怨世界，我们还有机会。更何况我这一路走来还遇到了很多百姓，他们可不管国君姓什么，哪里有活路他们就会去哪里。你治国有方，不仅我喜欢你，想跟着你，大家也都喜欢你，都想跟着你啊。叶希沃。你嘴里没有一句实话，教姑如何相信你？反正我人都在这儿任你处置了，爱信不信。任我处置。御<笑>前侍女，是啊，不是你说任他处置的吗？这侍女的衣服也挺好看的，不错不错，冷酷君王，刁蛮想必，有点对乐。殿下，傅玉好不容易才把你从鬼门关救回来，您千万要保重身体。是，多亏了你，我才得以在这暗无天日的洞穴之中苟延残喘。谭太监怎么样了？听闻谭太监已经拿下了家官，不日将返回景京，朝中那些见风使舵的弄臣们也尽数归顺于他。嗯殿下，无论他们如何，傅玉都会一直追随在殿下身边。让你找的人，你找到了吗？很好，让他们进来吧。景国道行最深的术士都在这里了。见过殿下。诸位都是见多识广的修道之人，我就开门见山直说了。诸位可知谭台进是如何获得御妖之能的？听闻谭台进一直在四处抓捕妖兽，吸食妖丹。没错，妖兽是修行的禁术啊！兄弟们，殿下怎能以身犯法啊？住了！谭太监可以，孤有何不可？孤要以牙还牙，以血还血，一时一刻也等不得。
擦一只，碎云时。中。